Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am going to see all videos in this channel. Click the bell button and click the bell button. Hi friends, in this video, we will see the 6th standard physics topic, the 2nd topic. We will see the new syllabus in the new syllabus. We will see the new syllabus in the new syllabus. We will see the new syllabus in the new syllabus. We will see the new topic in the new physics, chemistry, biology. We will see the new topic in the new syllabus. We will see the new topic in the new syllabus. We will see the new topic in the new syllabus. Botany, Swology, Tanitania, Constitution, Economics, Geography, History So, let's see the video in that video That's all old book So, now we have a new book called Syllabus So, in this video, we have a second topic We will see the same topic So, this is a very general topic In the 6th standard, we have a very basic level Just how we can learn how to do this We will learn how to do this so first of all, EACAM. EACAM is the one that is 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 one So, one that is 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 one EACAM. Okay, wow. So, that is one 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 that is one. Okay, wow. So, if you look at the one that is 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 one. अब डी ना इन्हें अर्थ हों इधर वॉइव नहीं ले ले ये रख दे पे इन्द पर ला पे इन्द पर ये कने ले ले अपने मारों ना इधर आदु वो रूप आदा दे एंका ये वचन है ना पढ़ो नहीं इधर ये ढ़ कनु इल्ल ना इन्द पेपर बिगल कनु ये आदु वो रूप एक्सटर्नल फोर्स ना कुड़ता मट्टू ना इन्द पर ल वंदे ना खरो अदा दे ये कम मेर पड़ो, सो आंधे एक्सटर्नल फोर्स ना तल रहे हैं इल्ला दे ये ढक रहे हैं आधे ये लक रहे हैं ये दो वन पन रहे हैं अपनी ना आधे दा विषय, ओके बा, सो ये दा मून दा, पर ये कम वोइव विषय, विषय कुड़कुम बोधु वोइव ने ले ला वो रुपोरे ले ना आगे ये कने ले कु मार दे, अरे मर ये कने ले लड़का ओके बस तो इन द विषय इंग्रज़ तो वन्दे तोड़े विषय तोड़ा विषय अब इन रेंड विषय इरको तोड़े विषय ना इन्हर तो ना पोई ऐना पनोनो आदत पोई पुल पनोनो ये ला आदत ना यिल कनो ये दो सम आदत तो अंदर पोलो तोट्टा तोड़ रहे तो नाला अंदर विषय बुरुआ आखों दे अब इंग्रज़ ना तोड़ो विषय, सो विषय यान अंदर पोरुले तोड़ो वधन मोलम सेल बढ़ता पड़ी गिरे द, अदे तोड़ो विषय, अदे इस तोड़ा विषय अब इंगिरे द वोने रुको, तोड़ा विषय इंगिरे द येन्ना ना, ये अंदर अंदर पोरुले नम टच्चे पना कुला द बट अंदर विषय सेल बढ़ता अंदर पोरुले वंदी ये कनेले लक्क मारलाम Mile . Udah orang visi pada depan aku contoh untuk kaya baik kerana, yang mana macam gal yer padom, abang ni lada, pakai pera. Maina yang mana nilai yang mati kiri, wajib nilai yang rendah, na yekan nilai ko, alat yekan nilai yang rendah, na wajib nilai ko, tanah orang nilai yang mati rendah. First, rendah ada orang perlu orang ala bawa macam kuriye de. Ipana chapati mau pesai rendah abdi, na na kaya wacu force kurutna, na apa na lada chapati mau orang shape bandu mati la. Chapati mau pesai ini boleh ada round shape la, na apa na lada, illa vera coal shape la, apa na lada, yedu ada Orang nilai yang anda na mati mudi, aduh anda, aduh orang ala bawa mati rada, renda aduh. Muna aduh, wajah tay kurek kawa adi ka padat tuwa, illa anda wajah tay nirtra kau bain badat. So busi erdu konggalan. हम आदि कम फोर्स को इल्ला बस्स कुड़ा बना और बॉल ऐड करो ना हम बॉल वे कम तल्लुम बोधे वे कम तल्लुम बोधे अदौड़ स्पीड आदि कम आगो इधे इधे वार्रा कुड़िया बॉल ना पुड़ी क्यों बोधे ना हुआ अदौड़ वे कम मधु कोरंजरो लंद वे खते ना ने निर्तमुड़ी सो इधे इल्लामे अंद विषय आले येर पड़ 
வெளியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த விசையினால ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் ஒண்ணு நிலையை மாற்றும் இன்னொன்று அளவை மாற்றும் வேகத்தை மாற்றும் மூணு நாலாவது வந்து திசையை மாற்றும் அடுத்து இயக்கத்தின் வகைகள் இயக்கம்னு சொன்னோம் இல்லையா இதுல நிறைய ஆறு வகைகள் இருக்கு என்னென்ன வகைகள் அதுக்கு என்ன எடுத்துக்காட்டு அப்படிங்கறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே அது என்ன இயக்கம் அப்படிங்கறது வந்துடும் நமக்கு வேற எது ஒரு இயக்கம் கொடுத்தாலும் அதை இதோட கம்பேர் பண்ணி அது எந்த வகையில வரும் அப்படிங்கறத நம்மளால சொல்ல முடியும் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சுழற்சி இயக்கம் சுழற்சி இயக்கத்துக்கு நல்ல கரெக்டான எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா பம்பரம் ஒரு பம்பரம் என்ன செய்யும் நம்ம பம்பரத்தை சுழட்டும் போது அது ஒரு அச்ச வச்சுக்கிட்டே சுத்தும் ஓகேவா சோ ஒரு அச்சை வச்சுக்கிட்டே அந்த பம்பரம் வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி ஒரு மைய அச்சை பொறுத்து அது சுழற்சி ஏற்படக்கூடிய இயக்கம் தான் இந்த சுழற்சி இயக்கம் அடுத்து வட்டப்பாதை இயக்கம் வட்டப்பாதை இயக்கமும் அதே மாதிரிதான் கயிறின் ஒரு முனையில் கல்லை கட்டி சுற்றுதல் கயிறுல ஒரு முனையில கல்லை கத்தி நம்ம சுத்தணும் அப்படின்னாலும் இதுவும் என்ன ஆகும் ரவுண்டான ஷேப்ல தான் சுத்தும் அந்த கல்லை சுத்துறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஷேப்ல சுத்தும் அப்ப கல்லுக்கு ஒரு முனையில கட்டி சுத்தும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வட்ட பாதையில சுத்தும் சோ அது வட்ட பாதை இயக்கத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து நேர்கோட்டு இயக்கம் நேர்கோட்டு இயக்கம் வந்து தானா கீழே விழக்கூடிய ஒரு பொருள் இல்ல நம்ம நேர நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம நேர ஒரு டிராக்ல ஓடுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து நேர்கோட்டு இயக்கம் அந்த கோட்டிலேயே தான் ஓடுவாங்க ஓட்ட பந்தயர்கள் அதே மாதிரி ஒரு பொருள் மேல இருந்து கீழே விழுகுதுன்னா அது நேரா தான் விழுகும் இந்த மாதிரி வளைஞ்சு சுழிஞ்சு எல்லாம் விழுகாது நேரா விழுகும் சோ தானா கீழே விழக்கூடிய பொருள் வந்து நேர்கோட்டு இயக்கத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து அலைவு இயக்கம் அலைவு இயக்கம் என்ன தனி ஊசல் எக்ஸாம்பிள் வந்து தனி ஊசல் தனி ஊசல் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அதை அதை வந்து இந்த மாதிரி தள்ளி விட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு முனைக்கு போயிட்டு திருப்பி நடுவுல வரும் திருப்பி இன்னொரு முனைக்கு போகும் இதே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவேளில தான் சோ அதாவது சென்டர்ல இருந்து இங்க போறதுக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸோ அதே தான் இந்த சென்டர்ல இருந்து இந்த சைடு போறதுக்கும் அந்த கால இடைவேளை இப்போ சீரான கால இடைவேளில நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் தான் இந்த அலைவு இயக்கம் அப்படிங்கிறது அடுத்து வளைவு பாதை இயக்கம் சோ வட்ட பாதை அப்படிங்கிறது வேற வளைவு பாதை அப்படிங்கிறது வளைவு பாதை இயக்கம்னா பந்த வீசுறது பந்த நம்ம வீசும்போது ஒரு பால் அப்படி தூக்கி போட்டோம்னா அது நேரா போகாது இப்படி வளைஞ்சுதான் போகும் இப்ப நான் இங்க இருக்கேன் இங்க ஒருத்தர் இருக்காரு நான் அவருக்கு பால் போடணும் அப்படின்னா நான் அப்படி தூக்கி போட்டோனே இப்படி போகாது நேரா ஸ்ட்ரைட்டா போகாது இப்படிதான் போகும் வளைஞ்சு வளைஞ்சுதான் போகும் சோ அதுதான் வளைவு பாதை இயக்கத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து ஒழுங்கற்ற இயக்கம் ஒழுங்கற்ற இயக்கம்ங்கிறது இதுல எந்த ஒரு வகையிலுமே வராது ஈயோட இயக்கம் ஈ பாத்தீங்கன்னா நேர போகும் வளைஞ்சு போகும் ரவுண்ட் அடிக்கும் சுத்தும் ஆஹ் எப்படி சோ இதுல எல்லா வகையுமே செய்யும் எந்த ஒரு வகையிலுமே அது வராது அந்த இயக்கம் அதுதான் ஒழுங்கற்ற இயக்கத்துக்கு எடுத்துக்காரு சோ ஈ பூச்சிகள் பறக்கிறது எல்லாமே ஒழுங்கற்ற இயக்கத்துக்கு எடுத்துக்காரு சோ எந்த இயக்கத்துக்கு என்ன எடுத்துக்காட்டு அதை மட்டும் கிளியரா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன வகையான எடுத்துக்காட்டு கொடுத்தாலும் அதை வச்சு நம்ம என்ன இயக்கம் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒழுங்கு இயக்கத்துல ஒழுங்கற்ற இயக்கம்னு பார்த்தோம் இந்த ஒழுங்கு இயக்கத்திலே கால ஒழுங்கு இயக்கம் கால ஒழுங்கற்ற இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வகை இருக்கு கால ஒழுங்கு இயக்கம் அப்படின்னா என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்குள்ள அந்த இயக்கம் நடைபெறும் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில மீண்டும் மீண்டும் நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் தான் கால ஒழுங்கு இயக்கம் இப்ப கடிகாரம் சுத்துது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான டைம்ல தான் வந்து காமன் நேரம் அப்படிங்கிறது எல்லா காமன் நேரமும் கரெக்டா இருக்கும் ஓகேவா சோ ஆனா இது தொடர்ந்து திருப்பி 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 நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் சோ கடிகாரம் சுத்துறதும் கால ஒழுங்கு இயக்கத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து வந்து புவியை சுற்றிய நிலா நிலா வந்து சுத்துது இல்லையா புவியை சுத்துது அப்படின்னா அந்த சூரியனோ இதோ சுத்தும் போது அதுவும் வந்து சோ ரெண்டாவது எடுத்துக்காடு பாத்தீங்கன்னா பூமி சுத்துறது சோ பூமி சுத்துறதும் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவேளில மீண்டும் மீண்டும் நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் ஓகேவா சோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கால ஒழுங்கற்ற இயக்கம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவேளை சீரா நடைபெறாத இயக்கம் ஆனா கரெக்டான டைம் இருக்கும் டைம்ல வந்து கரெக்டா திரும்ப திரும்ப நடைபெறாத அந்த இயக்கம் எடுத்துக்காட்டு வந்து காட்டுல அசைந்து ஆடக்கூடிய கொடி அசைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் பட் கரெக்டா இந்த டைம்குள்ள இவ்வளவு அசையணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது அது இஷ்டத்துக்கு அசையும் சோ வந்து கால ஒழுங்கற்ற இயக்கத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு காற்றில் அசைந்தாலும் கொடி அடுத்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆனது பாத்தீங்க அப்படின்னா அலைவு இயக்கம் அப்படின்னு ஒன்னு பார்த்தோம் இல்லையா தனி ஊசல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் சோ இந்த அலைவு இயக்கம் எல்லாமே கால ஒழுங்கு இயக்கம் சோ இந்த அலைவு இயக்கம்ங்கிறது எந்த கேட்டகரியில வரும்
அனைத்து கால ஒழுங்கு இயக்கங்களும் அலைவு இயக்கம் கிடையாது ஸோ அலைவு இயக்கமாக இருக்காது ஆனால் அலைவு இயக்கம்ங்கிறது கால ஒழுங்கு இயக்கம் தான் அனைத்து அலைவு இயக்கமும் கால ஒழுங்கு இயக்கம் தான் ஆனால் அனைத்து கால ஒழுங்கு இயக்கங்களும் அலைவு இயக்கம் கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரணம் கூற்றில் கேட்குறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் அதை மென்ஷன் பண்ணி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்து வேகம் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க வேகம் ஸ்பீடு ஸ்பீடுனா என்ன அப்படின்னா ஓரளவு காலத்தில் ஒரு பொருள் எவ்வளோ தூரம் கடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றதா ஒரு சராசரி வேகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம மேக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்போம் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்வல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் அப்ப என்ன அர்த்தம் தொலைவு டிவைடட் பை காலம் அதை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல எவ்வளவு தொலைவு போயிருக்கு அப்படிங்கிறதா அதோட வேகம் அப்படின்னு சொல்றோம் அதை நம்ம என்ன சொல்வோம் மீட்டர் பர் செகண்ட்னு சொல்வோம் இல்லைன்னா கிலோமீட்டர் பர் மணி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகேவா சோ அதுதான் இங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க இப்ப முந்நூறு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு மணி நேரத்துல முந்நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்துல போயிருக்கு ஓகேவா சாரி ஒரு மணி நேரத்துல முந்நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவு தொலைவு வந்து கடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அப்ப அத அதோட தொலைவுங்கிறது முந்நூறு கிலோமீட்டர் பர் மணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ இத வந்து ஆனா சராசரி வேகத்தோட எஸ்ஐ அழகு எஸ்ஐ அழகுன்னு கேட்டாங்கன்னா மீட்டர் பர் செகண்ட் தான் கிலோமீட்டர் பர் மணி கிடையாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சராசரி வேகத்தோட எஸ்ஐ அழகு என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா மீட்டர் பர் செகண்ட் தான் அதை நம்ம கிலோமீட்டர் பர் ஹாருக்கு மாத்திக்கிடலாம் அது பிரச்சனை இல்லை பட் எஸ்ஐ அழகு இதுதான் ஸோ இந்த ஸ்பீட் இஸ் ஈக்வல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் அப்படின்னு சொல்றோம் இதை வச்சு நம்ம டைம் கண்டுபிடிக்கலாம் டைம் வேணும்னா டி டி இஸ் ஈக்வல் டி டிவைடட் பை எஸ் அதே இது டிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா எஸ் இன்ட்டு டி ஸோ இந்த ஒரு ஃபார்ம்லாம் தெரிஞ்சா போதும் இது எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஜஸ்ட் இது மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதை பற்றி நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க பட் அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சில இம்பார்ட்டன்ட் ஹிண்ட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னா நமக்கு தெரியும் உசைன் போல்ட் ஸோ அத்லட் அவர் இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மீட்டர் தூரத்தை வெறும் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் வினாடியில் செகண்ட்ஸில் வந்து கடந்து உலக சாதனை படைச்சிருக்காரு ஸோ இது வரைக்கும் யாருமே இந்த அளவுக்கு ஓடுனதில் இவர் தான் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் தூரத்தை வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் வினாடியில் கடந்து உலக சாதனை படைச்சிருக்காரு இவர் ஜமைக்கா நாட்டை சேர்ந்தவர் அதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க உசைன் போல்ட் அடுத்து தரையில் வாழக்கூடிய மிருக விலங்குகள் ஒன்றானது தான் சிறுத்தை இந்த சிறுத்தையோட சராசரி வேகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓடக்கூடியதுலேயே மிக வேகமாக ஓடக்கூடிய விலங்குனா சிறுத்தை தான் ஸோ அதோட சராசரி வேகம்ங்கிறது ஒரு மணிக்கு நூத்தி பன்னெண்டு நூத்தி பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் அளவு தூரத்தை வந்து கடந்துருமா ஒரு மணி நேரத்தில் நூத்தி பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவை கடக்கக்கூடிய ஸோ அதோட வேகம் வந்து நூத்தி பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படிங்கிற வேகம் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் கேட்குறக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து சீரான இயக்கம் சீரற்ற இயக்கம் சீரான இயக்கம்ங்கிறது என்னன்னா கரெக்டான வேகத்திலேயே அந்த இயக்கம் நடக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் சீரான வேகத்தில் இயங்கக்கூடிய ஒரு பொருளோட இயக்கம் தான் சீரான இயக்கம் இப்போ சீரானா நமக்கு என்ன ஞாபகம் ஒன்று சீரான வேகத்தில் நடக்குது சீரற்ற இயக்கம்னா மாறுபட்ட வேகங்களில் இயங்கக்கூடியது அப்படிங்கிறது தான் சீரற்ற இயக்கத்துல வரும் சோ அப்ப இயக்கம் வந்து மூணு கேட்டகரியா பிரிக்கலாம் ஒரு கேட்டகரி வந்து அது இயங்கக்கூடிய பாதையின் அடிப்படையில சொல்றது அதுதான் நேர்கோட்டு இயக்கம் வளைவு பாதை வட்டப்பாதை தற்சுழற்சி அலைவு ஒழுங்கற்றன்னு சொல்லி ஆறு வகை பார்த்தோம் இது அதோட பாதையை பொறுத்து ஆனா அடுத்த கேட்டகரி பாத்தீங்கன்னா அதோட கால இடைவெளியை பொறுத்து டைம் பொறுத்து கால ஒழுங்கு இயக்கம் கால ஒழுங்கற்ற இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சீரான வேகத்தின் அடிப்படையில் அதோட வேகத்தின் அடிப்படையில் சீரான இயக்கம் சீரற்ற இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டு இயக்கம் அப்படிங்கிறது கூட்டு இயக்கம்ங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தோட இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த இயக்க வகைகளில் ரெண்டு மூணு இயக்கங்கள் வந்து ஒரே இதில் நடக்கும் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கூட்டு இயக்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு இயக்கத்தில் வந்து ரெண்டு மூணு இயக்கங்கள் சேர்ந்து நடக்கும் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சைக்கிள் ஓட்டுறாங்க அப்படின்னா மிதிவண்டியோட சக்கரம் சக்கரம்ங்கிறது வந்து ஒரு அச்சை வச்சு தான் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அது வந்து ஒரு அச்சை வச்சு சுற்றிச்சுனா அது சுழற்சி இயக்கம் டச் சுழற்சி இயக்கத்தில் வரும் அதே சமயம் சைக்கிள் வந்து எப்படி போகும் நேர்கோட்டு பாதையில் முன்னேறி செல்லும் போகும்போது நேர்கோட்டு பாதையில் செல்லும் அப்போ அது நேர்கோட்டு இயக்கத்தில் வரும் அப்போது இந்த மிதிவண்டி ஓட்டுதல் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா தச் சுழற்சி இயக்கமும் வருது மேற்கோட்டு இயக்கமும் வருது ஸோ இதைத்தான் வந்து கூட்டு இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டிஃப்ரெண
அதுக்கான வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஊழியர் அப்படிங்கிறத அந்த ரோபாட்டுங்கிறத வேர்டோட மீனிங் அப்படின்னு ஸோ ரோபோட்ஸ்களை பற்றி படிக்கக்கூடிய அந்த ப பிரிவுக்கு பேர் படிக்கக்கூடிய படிப்புக்கு பேர் வந்து ரோபாட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் தான் ரோபாட்டுகளோட உணர்தல் ஜஸ்ட் என்னன்னு மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இதில் வந்து இந்த ரோபாட்டுகளில் மின்னணு உணர்விகள் அப்படிங்கிற ஒரு உறுப்பு தான் வந்து கண்ணாவும் காதாவும் செயல்படுது ரோபாட்ஸ்களை மின்னணு உணர்விகள் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இரட்டை கேமரா இருக்கும் இந்த இரட்டை கேமரா தான் வந்து எப்படி நம்மளோட முப்பரிமாண பிக்சர்ஸ் பிம்பங்களை வந்து அதுக்கு வந்து அளிக்கும் ஸோ உலகம்னா எப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு பொருளும் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற இந்த கேமரா மூலியமாக தான் அது வந்து இந்த ரோபோட்ஸ் வந்து உணரும் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மைக்ரோஃபோன்கள்லாம் இருக்கும் நம்ம பேசக்கூடிய நம்ம ஒரு கட்டளை சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுதுன்னா எப்படி பண்ணுதுன்னா அந்த மைக்ரோஃபோன்ஸ் மூலமாக ஒளியை உணரக்கூடிய சக்தி அதுக்கு இருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ கணிப்பொறிகள் வந்து ரேடியோ அலைகள் பரிமாற்றம் மூலமா தான் செய்திகளை அனுப்ப பயன்படுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ரோபோட்டுகள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்திறன் எதனால அது வந்து உணர்ந்து அந்த செயலை செய்யுது எது இது மூலியமா தான் செய்யுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து செயற்கை நுண்ணறிவு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல செயற்கை நுண்ணறிவு மனித மூல மாதிரியே இப்ப மனித மூல நம்ம எப்படி சிந்திக்கிறோமோ அதே மாதிரி சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு கணினியோட செயல்பாடுகள் தான் வந்து அந்த கணினிய வந்து உருவாக்குறக்கூடிய அந்த செயல்பாடு தான் வந்து இந்த செயற்கை நுண்ணறிவுங்கிறது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் நம்ம மனுஷன் எப்படி வந்து சிந்திக்கிறோமோ மனித மூல எப்படி செயல்படுதோ அதே மாதிரி சிந்திக்கக்கூடிய திறமை உடைய கணிப்பொறிகளை உருவாக்குவது தான் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து நேனோ ரோபோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நேனோ ரோபோட்ஸ் ரொம்ப சின்ன சின்ன குட்டியான மிக சிறிய அளவுடைய மிக நுண்ணிய இடங்கள்ல தங்கக்கூடிய ரோபோட்ஸ்கள் தான் நேனோ ரோபோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு தெரியும் நேனோ மீட்டர்னாலே டென் பவர் மைனஸ் நைன் படிச்சோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப 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 சின்ன பொருள் தான் நேனோன்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நேனோ ரோபோட்கள் வந்து இப்ப வந்து நிறைய நேனோ ரோபோட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க வருங்காலத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம ரத்தத்திலேயே அந்த ரோபோட்ஸ்களை உள்ள அனுப்பக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப சின்னதா வந்து உருவாக்கப்படலாம் அதுக்கான ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் நடந்திருக்கு சோ அப்படி நம்ம உருவாக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த புற்றுநோய் கட்டிகள் எல்லாம் கூட அது கியூர் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான கண்டுபிடிப்புகள்லாம் இனி பிற்காலத்துல கண்டுபிடிக்கப்படலாம் சோ அந்த அளவுக்கெல்லாம் இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப கடினமான நுண்ணிய ரொம்ப சின்ன இடத்துல போய் ஏதாவது சர்ஜரி பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ரோபோட்ஸ்கள் அதெல்லாம் பண்ற அளவுக்கு கூட பின்னாடி வந்து வளரும் நம்மளோட சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அதுதான் வந்து நானோ ரோபோட்ஸ்கள் அப்படிங்கிற டாபிக் சோ இதோட பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான் கொடுத்துருக்காங்க விசையும் இயக்கம் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஜென்ரலா தான் கொடுத்துருக்காங்க சோ ஜஸ்ட் நீங்க ஓரளவுக்கு ரீட் பண்ணாலே இந்த டாபிக் போதும் இதுல நீங்க ரொம்ப எல்லாம் படிக்க தேவையில்லை சோ இதுல இருக்கக்கூடிய பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்க இப்ப நம்ம வந்து பயிற்சி கணக்குகள் பார்க்கலாம் பயிற்சி மாதிரி விடை வினா விடைகள் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேகத்தின் அழகு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க வேகத்தின் அழகு தெரியும் மீட்டர் பர் செகண்ட் இல்லைனா கிலோமீட்டர் பர் மணி அது அதுதான் வந்து ஸோ அப்போ மீட்டர் பர் வினாடி அப்படிங்கிறதான் கரெக்டான ஆன்சர் கீழ் கண்டவுட்டில் எது அலைவுறு இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அலைவுறு இயக்கம்னா நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோம் தண்ணி ஊசல் ஓகேவா ஸோ என்ன ஒரு அலைவுறு இயக்கம்ங்கிறப்போ ஒரு அலை வடிவில் வரணும் அதிர்வும் கம்பியின் முன்பின் இயக்கம் அப்படிங்கிறதா அலைவுறு இயக்கத்துல வரும் சோ வந்து ஆன்சர் வந்து அதிர்வரும் கம்பியின் முன்பின் இயக்கம் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் அடுத்து கீழ்கண்டவர்கள் சரியான தொடர்பு எழுக வேகம் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டைம் சோ இப்ப செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் வரும் வேகம் இஸ் ஈக்குவல் டு தொலைவு டிவைட் பை டைம் காலம் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் போர்த் ஒன் பாத்தீங்கன்னா கீதா தன் தந்தையின் வண்டியினை எடுத்துக்கொண்டு அவளுடைய வீட்டிலிருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள மாமா வீட்டிற்கு செல்கிறார் அங்கு செல்வதற்கு நாற்பது நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அப்படின்னா கீழே உள்ள கூற்று கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன்று நம்ம என்ன பண்ணணும் மீட்டர் பெர் செகண்டில் நம்ம அதோட வேகத்தை எழுதணும் வேகங்கிறது வந்து மீட்டர் பெர் செகண்டில் வரும் இல்லைன்னா கிலோமீட்டர் பெர் மணியில் வரும் இப்போ இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிலோமீட்டர் பெர் நிமிடம்னு கொடுத்துருக்காங்க அது வராது ஒன்று மீட்டர் பெர் செகண்டில் மாற்றணும் நம்ம ஓகேவா ஸோ இப்போ அது வர முடியாது அடுத்து பார்த்தோம்னா கிலோமீட்டர் பர் மணி ஓகே கிலோமீட்டர் பர் மணினா கிலோமீட்டர் என்ன நாற்பது கிலோமீட்டர் ஓகே டிவைட் பை இதை மணிக்கு கன்வ
அலைவு இயக்கம் கரெக்ட் அலைவு இயக்கம்னா அதுதான் டெபினேஷன் ஓகே கரெக்ட் ரெண்டாவது அதிர்வு இயக்கமும் சுழற்சி இயக்கமும் கால ஒழுங்கு இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கால ஒழுங்கு இயக்கம்னா என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில மீண்டும் மீண்டும் அந்த செயல் நடைபெறும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சொல்றது அதுதான் வந்து கால ஒழுங்கு இயக்கம் அதிர்வு இயக்கம்ங்கிறது கரெக்ட் தான் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில தான் அதிர்வுகள் ஏற்படும் பட் சுழற்சி இயக்கம்ங்கிறது என்ன ஒரு மைய அச்ச வச்சு அது சுழன்றுகிட்டே இருக்கும் அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில நடைபெறதா அப்படின்னு பாருங்க சோ அதிர்வு ஒரு இயக்கம்ங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில நடைபெறக்கூடியது சோ அது கால ஒழுங்கு இயக்கத்துக்குள்ள வரும் பட் சுழற்சி இயக்கம்ங்கிறது அப்படி கிடையாது சோ இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மாறுபட்ட வேகத்துடன் இயங்கும் வாகனத்தின் இயக்கம் ஒரு சீரான இயக்கம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ சீரான இயக்கம்னா என்ன சமகால இடைவெளியில சம வேகத்துல செல்லக்கூடிய ஒரு பொருளோட இயக்கம் தான் நம்ம சீரான இயக்கம் சொல்லுவோம் ஆனா இங்க மாறுபட்ட வேகம்னு கொடுத்திருக்காங்க அப்ப இது சீரான இயக்கம் கிடையாது தப்பு வருங்காலத்தில் மனிதர்களின் பதிலியாக ரோபோட்டுகள் செயல்படும் கரெக்ட் ஏன்னா ஃபியூச்சர்ல வந்து நம்ம மனசு என்னென்ன வேலை செய்யறானோ அது எல்லாமே ரோபோட்டுகள் செய்யப்படும் அப்படின்னா இருக்கு சோ இதுவும் கரெக்ட் அடுத்து கோடிட்டு இடங்களை நிரப்புக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாலையில் நேராக செல்லும் ஒரு வண்டியோட இயக்கம் ஒரு வண்டி நேரா செல்லுது அப்படின்னா ஒண்ணு நேர்கோட்டு இயக்கம் வரும் அடுத்து என்ன இருக்கும் அந்த வண்டியோட சக்கரம் சுழற்சி இயக்கத்துக்குள்ள வரும் அப்ப இது ரெண்டும் சேர்ந்தது கூட்டு இயக்கம் அப்ப சாலையில் நேராக செல்லும் ஒரு வண்டியின் இயக்கம் கூட்டு இயக்கம் அடுத்து புவியீர்ப்பு விசைங்கிறது என்ன மாதிரியான விசை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு விசை பார்த்தோம் தொடு விசை தொடா விசைன்னு புவியீர்ப்பு விசைங்கிறது தொடா விசையில வந்துடும் ஏன்னா அதுவா நடைபெறக்கூடியது சோ அப்ப இது தொடா விசையில வந்துடும் அடுத்து பொறுத்துக்க பார்க்கலாம் அதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை பாத்தீங்கன்னா சர்க்கிள்ல சருகுது இது வந்து நேர்கோட்டு இயக்கத்துல வரும் ஏன்னா அதோட பாதை வந்து நேரா தான் இருக்கும் சோ இது நேர்கோட்டு இயக்கத்துல வந்துடும் அடுத்து பம்பரம் பம்பரம்ங்கிறது ஒரு அச்சை வச்சு சுழலக்கூடியது அப்ப சுழற்சி இயக்கத்துல வந்துடும் அடுத்து இது என்னது தனி ஊசல் மாதிரி முன்னும் பின்னும் போகக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளி அப்ப அது அலைவு இயக்கத்துக்கு வந்துடும் இது வந்து என்ன ஒரு அச்சை வச்சு சுத்தக்கூடியது இது வட்ட வடிவத்தை உருவாக்கும் அந்த கல்லுங்கிறது வந்து வட்ட வடிவத்தை விடுவாங்க சோ இது வட்ட இயக்கத்தை வந்துடும் லாஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு வாகனம் போறது இது நேர்கோட்டு பாதையிலயும் போகும் அதோட டயர் வந்து சுழற்சி இயக்கத்துல வரும் அப்ப இது ரெண்டும் சேர்ந்து வர்றது நேர்கோட்டு இயக்கமும் சுழற்சி இயக்கம் அடுத்து என்ன பார்க்கலாம் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க கோடிட்டு இடங்கள் நிரப்புகள் தான் கொடுத்துருக்காங்க மண்பாண்டம் செய்பவரின் சக்கரத்தின் இயக்கம் சக்கரத்தின் இயக்கம் பாத்தீங்கன்னா சக்கரம்ங்கிறது மைய அச்சை வச்சு ரவுண்டா சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் சோ இது வட்டப்பாதை இயக்கத்துல வரும் ஒரு பொருள் சமகால இடைவெளியில் சம தொலைவை கடக்குமானால் அப்பொருளின் இயக்கம் சீரான இயக்கம் ஏற்கனவே பார்த்தோம்னா சமகால இடைவெளி சம தொலைவை கிடைச்சா அது சீரா போகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ சீரான இயக்கத்தோட வகையில வந்துடும் அடுத்து பாத்தீங்க தொடர்பு படுத்த சொல்லியிருக்காங்க பந்தை உதைக்கிறது வந்து தொடு விசை ஏன்னா நம்ம காலை வச்சு அந்த பந்த தட்டுறோம் அதனால அது மூவ் ஆகுது அடுத்து இலை கீழே விழுங்கிறது வந்து தொடா விசை ஏன்னா அதுவா தன்னால புவியீர்ப்பு விசையால கிளம்பும் சோ இது தொடா விசை தொலைவோட அழகு வந்து மீட்டர் அப்படின்னா வேகத்துக்கு மீட்டர் பெர் செகண்ட் சோ ரெண்டாவதுக்கு மீட்டர் பெர் செகண்ட் மூணாவது பாத்தீங்கன்னா சுழற்சி இயக்கம் அப்படிங்கிறது பம்பரம் சுற்றுதல் ஓகே அப்ப அலைவு இயக்கத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன தனி ஊசல் இல்லைன்னா ஊஞ்சல் ஆடுதல் இதெல்லாம் அலைவு இயக்கத்துக்கு வரும் அடுத்து சீரான வேகத்தில் காற்றினுள் செல்லும் ஒரு யானை கடக்கும் தொலைவு காலத்துடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சீரான வேகத்தின் அடிப்பில் கீழ்கண்ட அட்டவணையை பூர்த்தி செய்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க சோ இது எப்படி டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க கீழே பாருங்க காலம் ஜீரோ டூ போர் சீரான வேகம் சீரான தொலைவு அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் இப்ப ரெண்டு நாலு அப்ப அடுத்து என்ன வரும் ஆறு வரும் ஆறு எட்டு பத்து அப்படின்னு வரும் இங்க பாருங்க நாலு நாலு எட்டு வரலாம் ஓகேவா நாலு எட்டு பன்னெண்டு பதினாறு இருபது ஏன்னா சீரான தொலைவு அப்படிங்கிறப்போ டிஃபரன்ஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் அடுத்து இங்க இங்க பாருங்க கால ஒழுங்கற்ற இயக்கத்துக்கு என்ன டெபினேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க கால ஒழுங்கற்ற இயக்கம்னா என்ன ஒரு குறிப்பிட்டு சமகால இடைவெளியில மீண்டும் மீண்டும் நடைபெறாத இயக்கம்னா அது ஒழுங்கற்ற இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து இங்க கீழே பாருங்க குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் வந்து கால ஒழுங்கு இயக்கம்னு வரும் குறிப்பிட்ட அச்சை பற்றி சுழலும் இயக்கம் என்ன வரும் தற்சுழற்சி இயக்கம் வரும் சோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் என்னன்னு நம்ம படிச்சது அப்படியே நம்ம ரீகால் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஒரு வார்த்தையில் விடையை எழுதுக தொடுதல் நிகழ்வின்றி ஒரு பொருள் மீது
ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் திரும்ப திரும்ப நிகழக்கூடிய இயக்கம் என்ன கால ஒழுங்கு இயக்கம் சோ ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் பாத்துக்கணும் சீரான இயக்கம் வேற கால ஒழுங்கு இயக்கம் வேற அடுத்து சமகால இடைவெளியில் சம தொலைவை கிடைக்கும் பொருளின் இயக்கம் சீரான இயக்கம் நுணுக்கமான அல்லது கடினமான வேலையை செய்யுமாறு கணினி நிதல்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட இயந்திரம் எனது ரோபோ சோ ரோபாட்டுங்கிறது தான் இதுக்கு ஆன்சர் அவ்வளவுதான் மற்றதெல்லாம் வந்து கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இவ்வளவுதான் வந்து இந்த டாபிக்ல இருக்கு சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா பிசிக்ஸ்ல ரெண்டு டாபிக் இருந்துச்சு அந்த ரெண்டு டாபிக்குமே நம்ம பார்த்தாச்சு இனி அடுத்த வீடியோல வந்து கெமிஸ்ட்ரி டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ண